വന്ധ്യതാ ശാപമല്ല എന്ന പ്രോഗ്രാമിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം പ്രശസ്ത ലാപ്രോസ്കോപ്പി സർജനും ഐ വി എസ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റും സെക്സോളജിസ്റ്റുമായ ഡോക്ടർ സാംപി അബ്രഹാമിനെ വന്ധ്യതാ ചികിത്സാ രംഗത്ത് നിരവധി ദേശീയ അന്തർദേശീയ പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം വന്ധ്യതയെക്കുറിച്ച് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു വന്ധ്യതാ ചികിത്സയിൽ ഇന്ന് ധാരാളമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓവറിയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള നല്ല ഇഞ്ചക്ഷനുകൾ ലഭ്യമാണ് നമുക്കറിയാം തലച്ചോറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഹോർമോണാണ് നമ്മുടെ ഓവറിയിൽ ആക്ട് ചെയ്ത് അണ്ടം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് ഒരു ലെവലിൽ നമ്മൾ നിലനിർത്തിയാൽ കൂടുതൽ അണ്ടത്തെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയും സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു അണ്ടം വളർന്നുവെന്ന് ഒരു ഘട്ടത്തിലാവുമ്പോൾ തലച്ചോറിൽ നിന്ന് ഓവറി ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന എഫ് എസ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് കുറയും അപ്പോൾ മറ്റേ അണ്ടം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരത്തില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം ഈ ഹോർമോണിൻ്റെ ലെവല് അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താലോ കൂടുതലായിട്ടുള്ള അണ്ടം നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കൂടുതലായിട്ടുള്ള അണ്ടം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വിജയ സാധ്യത കൂടും എന്നാൽ ഓവറിക്ക് ഇതിനോട് പ്രതികരിക്കാനായിട്ടുള്ള ശേഷി കുറവാണെങ്കിൽ അവിടെ ആ പ്രശ്നം നമുക്കൊരു വെല്ലുവിളി തന്നെയാണ് ചില കേസുകളിൽ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഓവറിക്കൊക്കെ നല്ല പ്രതികരണ ശേഷിയുണ്ട് നല്ല റിസർവുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെ അണ്ടം വളർന്നു വരണമെന്നില്ല ഈ ഓവറിയിലുള്ള അണ്ടത്തിൻ്റെ എണ്ണം തീരെ കുറവാകുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ വരാം ഞാൻ ഈ പടത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഓവറിയിലുള്ള ഫോളിക്കളുടെ എണ്ണം നമ്മുടെ ഓവറിയുടെ പ്രവർത്തന ക്ഷമതയുടെ ഒരു അളവ് പോലാണ് അപ്പം സാധാരണയായിട്ട് നമുക്കറിയാം പ്രായം കൂടുന്നവരിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓവറിയിൽ എന്തെങ്കിലും സർജറി ചെയ്തവരിലൊക്കെ ഈ അവസ്ഥ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഓവറിയിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു സർജറി ഒരു കുട്ടിക്കോ ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്തൊരു സ്ത്രീക്കോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം അത് ലാപ്രോസ്കോപ്പി വഴിയേ ചെയ്യാവൂ കാരണം ലാപ്രോസ്കോപ്പി വഴി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഓവറിയെ വലുതാക്കി കാണാം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മളെ നമ്മളെ നേരിട്ട് കാണുന്നതിനേക്കാളും സൗന്ദര്യമായിരിക്കും നമ്മുടെ ചില പടത്തിൽ നമ്മളെ കാണുന്നത് കാരണം ആ ക്യാമറയുടെ ഗുണമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ലാപ്രോസ്കോപ്പി വഴി നമ്മൾ ഓവറിയുടെ സർജറികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ വലിപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഓവറിയെ കണ്ട് കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മതയോടെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓവറിക്കുണ്ടാകുന്ന കേടുപാടുകൾ കുറയ്ക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും എല്ലാ കേസിലും ഇതുപോലെയാണ് എന്ന് കരുതരുത് ചില കേസുകളിൽ വളരെ പ്രായം കുറഞ്ഞ സ്ത്രീകളിൽ ഈ അവസ്ഥ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഇപ്പൊ രോഗികൾ വ്യക്തമായിട്ട് ചോദിക്കും ഡോക്ടർ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം പ്രായം കൂടിയാൽ ഇങ്ങനെ വരാം പക്ഷെ ഭാര്യയ്ക്ക് പ്രായമില്ല അമിതമായിട്ടുള്ള തൂക്കമില്ല വേറെ ഒരു സർജറിയും ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഓവറിയുടെ പ്രവർത്തനം കുറയുന്നത് ഇതിനാണ് നമ്മൾ ജനിതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ ചിലരിൽ എന്തു പറ്റും നമ്മൾ ഈ തലച്ചോറിൽ നിന്ന് വരേണ്ട ഈ ഹോർമോണുകൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഫോളിക്കിളിനുള്ളിൽ അതിനെ പ്രതികരിക്കാനായിട്ടുള്ള റിസൾട്ടുകൾ ഉണ്ടാവണം ഞാൻ ഉദാഹരണം ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം നമ്മളൊരു ഒരു കുട്ടിയെ നല്ല സ്കൂളിൽ എത്തിക്കുന്നു വളരെ നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ള ടീച്ചർമാരാണ് പക്ഷെ ആ കുട്ടിക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ഒരു ലെവലിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ള അവനുണ്ടാവണം അതിനത് ഉൾക്കൊള്ളുവാനായിട്ടുള്ള കഴിവ് അവനുണ്ടാവണം അവൻ അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളുവാനായിട്ടുള്ള കഴിവില്ലെങ്കിലോ ഏറ്റവും നല്ല സ്കൂളിൽ അവനെ ചേർത്തതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ അണ്ടത്തിനുള്ളിൽ ഇതിനോടുള്ള റിസൾട്ടുകൾ എഫ് എസ് എച്ച് റിസൾട്ടുകൾ കുറവുള്ള ഒരാളിൽ നമ്മൾ ധാരാളം ഹോർമോൺ കൊടുത്തുകൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഈ ഓവറി ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന എഫ് എസ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോർമോണോട് ഒരുതരം റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളവരിൽ നമ്മൾ ഓവറിയെ ഉത്തേജിപ്പിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഇങ്ങനെയുള്ളവരിൽ എന്ത് പറ്റും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അണ്ടത്തിൻ്റെ എണ്ണം വളരെ കുറയും ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ലോവർ ഊസൈഡ് ഈൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ പൂവർ ഒവേരിയൻ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിന്ന് പല ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഉത്തേജിപ്പിക്കാനായിട്ട് പലതരം ഹോർമോൺ ഇഞ്ചക്ഷനുകളുണ്ട് അവയുടെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള പ്രോട്ടോകോളുകളും ഉണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാവരിലും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ഫലം കിട്ടണമെന്നില്ല നമ്മളെപ്പോഴും ഓർക്കണം നമ്മുടെ ഈ ഓവറിയുടെ പ്രതികരണം കുറയുന്നപ്പോഴാണ് ഓവറിയുടെ ഏജ് കൂടുമ്പോഴാണ
നമ്മുടെ ആ ഒരു പോവറിയുടെ പ്രായം വെസ്റ്റേൺ പോപ്പുലേഷനുമായിട്ട് എപ്പോഴും ഒരുപോലെയാണെന്നില്ല അപ്പം അതായത് നമ്മുടെ ഈ സ്പാനിഷ് ആളുകളിൽ നടത്തിയ പഠനങ്ങളിൽ പോവറിയുടെ പ്രവർത്തനം ആറ് വർഷം നേരത്തെ അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ഒരേ ഓവറിയിലുള്ള അണ്ടം ഉള്ളവരിൽ അവർക്ക് ഒരു ഓവറിയുടെ പ്രവർത്തനം തീരെ കുറയുന്നതിന് ഒരു ആറ് വർഷം മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പോപ്പുലേഷനിൽ കുറയുന്നതായിട്ട് ചില പഠനങ്ങൾ വെളിവാക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് വിവാഹപ്രായം വൈകിക്കുന്നത് ഒരു രീതിയായി മാറിയിട്ടുണ്ട് കാര്യം സ്ത്രീകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം വേണം അവർക്ക് നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടണം അവർക്ക് അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം കൂടിയത് കൊണ്ട് അവർക്ക് നല്ലൊരു പങ്കാളിയെ കിട്ടണം ഇതിനൊക്കെ കാലതാമസം വരും അതുമൂലം നമ്മൾ വിവാഹപ്രായം വൈകിക്കുന്നു വിവാഹപ്രായം വൈകിക്കുക മാത്രമല്ല അവിടെയും നമ്മൾ പിന്നെയും പ്രയോറിറ്റി പോകുന്നത് സാമ്പത്തിക സുസ്ഥിരതയ്ക്കാണ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞിന് കൂടുതൽ സുരക്ഷിതത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കൂടുതൽ ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞുണ്ടാകുവാൻ കാലതാമസം വരുത്തുന്നു എന്നാൽ ഈ ഈ ഘട്ടങ്ങളിലൊന്നും നമ്മൾ സ്ത്രീയുടെ പ്രത്യുൽപാദന ശേഷിയെ പറ്റിയോ ഓവയുടെ പ്രവർത്തന ക്ഷമതയെ കുറിച്ചോ നാം പഠിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ എപ്പോഴും വെസ്റ്റേൺ പോപ്പുലേഷനുമായിട്ട് അവരുടെ ശരീരഘടനയും നമ്മുടെ ശരീരഘടനയും നമ്മൾ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ആ പഴയ രീതി ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മുൻപ് ആദ്യ കുഞ്ഞുണ്ടാകുക മുപ്പത് വയസ്സിന് മുമ്പ് കുടുംബം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭാരതീയ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഷൈൻ ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ തൊട്ടുമ്പിലുണ്ടായിരുന്ന ജനറേഷന് മുപ്പത് വയസ്സിന് മുൻപ് അവർക്ക് അവരുടെ ഫാമിലി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ യങ്ങർ ജനറേഷൻ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ എണ്ണം നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി കൂടുതലാണ് അവർ കൂടുതൽ കഴിവുള്ളവരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഭാരതീയർക്ക് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചത് എന്നാൽ നമ്മുടെ അടുത്ത തലമുറയിൽ നമ്മൾ അവർക്ക് കൂടുതൽ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുവാൻ ശ്രമിച്ചാലും അവരുടെ കഴിവ് കുറവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ഈ രീതിയിൽ ശോഭിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് നാം ഉറച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറയുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് വിവാഹപ്രായം വഹിക്കുന്നതിന് മുൻപും ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞുണ്ടാകുവാൻ താമസിക്കുന്നതിന് മുൻപും തീർച്ചയായിട്ടും ഓവറിയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം ഇനി ടെസ്റ്റ് മണി ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ഏതൊരു ദമ്പതികളുടെയും ജീവിതാഭിലാഷമാണ് നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ ഡോക്ടർ സാംപ്യ ബ്രഹാമിന്റെ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ട്രീറ്റ്മെന്റിലൂടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായ ദമ്പതികൾ അവരുടെ അനുഭവം ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് പന്ത്രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞു കുട്ടികളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പല ആശുപത്രികളിലും ചികിത്സ തേടിയെങ്കിലും ഫലമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കെ സാം ഡോക്ടർ ചങ്ങനാശേരിയിൽ നടത്തുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിനെ കുറിച്ച് അറിയാനിടയാകുകയും ഞങ്ങൾ അവിടെ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് എത്തുകയും ചെയ്തു ട്രീറ്റ്മെന്റ് തുടങ്ങി എട്ട് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് പ്രഗ്നൻസി ലഭിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് നവംബർ മാസം ആറാം തീയതി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ആൺകുഞ്ഞ് പിറന്നു അതിൽ ഡോക്ടറോടും ഡോക്ടറുടെ കുടുംബത്തോടും ഹോസ്പിറ്റലിലെ മറ്റെല്ലാ സ്റ്റാഫിനോടും ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിമൂന്ന് വർഷമായി രണ്ടു വർഷം ഞങ്ങൾ സാംബി എബ്രഹാം സാറിന്റെ ചികിത്സയിലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പെൺകുഞ്ഞ് ജനിച്ചു നേരത്തെ എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ അവിടെയായിരുന്നു ചികിത്സ സാംബി എബ്രഹാം സാറിന്റെ ചികിത്സയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനും പതിമൂന്ന് പതിനൊന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് കുഞ്ഞ് ജനിച്ചത് അതും പ്രകാരമാണ് ഞങ്ങളും പോയത് ഞങ്ങൾ പല ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും പലയിടത്തും പോയി ചികിത്സകൾ ചെയ്തു ഒന്നിനും ഫലം കണ്ടില്ല അവസാനമാണ് സാംബി സാറിനെ പോയി കാണുകയും സാംബി സാറിനെ കാണുന്ന ആ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ കൂടി തന്നെ നമ്മൾ അത് ചികിത്സ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ കാരുണ്യവും സാംബി സാറിൻ്റെ ആ പ്രയത്നവും കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മകൾ പിറന്നു വളരെ ഇപ്പോൾ സന്തോഷത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളില്ലാത്ത ദമ്പതികൾ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് വർഷം ആയവർ കഴിയുന്നത്ര സാംബി എബ്രഹാം സാറിൻ്റെ സേവനം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അതുപോലെ ഒരു അനുഗ്രഹം പിന്നെ മറ്റൊന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല അത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ആ അവിടെ ആ സ്ഥലം പോയി കണ്ടുപിടിച്ച് പോ പോവുക തന്നെ വേണമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭ്യർത്ഥന ഞങ്ങൾ ഇരുപത്തിനാല് വർഷമായിട്ട് പിള്ളേരൊന്നുമില്ലാതെ ഒരുപാട് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ
സാമ്പിൾ ഡോക്ടർക്ക് ദൈവം നല്ലൊരു നൽകട്ടെ മാപ്പ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നമുക്ക് തന്നെ നൽകുന്ന ഒരു സമ്മാനമാണ് ഒരാൾക്ക് ഞാൻ മാപ്പ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്റെ മനസ്സിൽ ദോഷവും വേദനയും ഉണ്ടാവും മാപ്പ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വർത്തമാന കാലത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ എനിക്ക് കൂടുതൽ കഴിയും അതിന്റെ അർത്ഥം അയാൾ നൽകിയ അനുഭവങ്ങളെല്ലാം മറക്കുക എന്നുള്ളതല്ല പഴയതിൽ നിന്ന് മോചനം നേടി മുൻപോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ മാപ്പ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സംഘർഷം കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിരന്തര ശ്രമത്തിലൂടെ ഈ പകയുടെ മനോഭാവത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മോചനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രപഞ്ച ശക്തി തന്നെ നിങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കും ആരോഗ്യം ദീർഘായുസ് സ്നേഹം സമൃദ്ധി സൗഹൃദം ഇതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ചിന്തകൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നമുക്കത് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കരിയർ ഗ്രാഫ് ഉയരുവാൻ തുടങ്ങും നിങ്ങളുടെ ജീവിതം വിജയത്തിലേക്ക് എത്തും പങ്കാളിയെ വക വരുത്തി വക തീർക്കുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ച് നാം കേൾക്കാറുണ്ട് കാണാറുണ്ട് പങ്കാളിയെ കൊല്ലുവാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് എന്നാൽ ഉള്ളിലുള്ള ആ ശക്തിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മാപ്പ് കൊടുക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചാൽ താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഗ്രാഫ് ഉയരും താങ്കളുടെ പങ്കാളിയുടേതും വന്ധ്യ എന്നൊരു ശാപമല്ല വന്ധ്യയ്ക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ചികിത്സകളുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചികിത്സയുടെ പ്രയോജനം സാധാരണ കാര്യങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണമെന്ന് എന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വളരെയേറെ ആഗ്രഹമുണ്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വന്ധ്യക്കെതിരെ പട പോരുതാം നന്ദി വന്ധ്യതാ ശാപമല്ല എന്ന പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഈ എപ്പിസോഡും ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു അടുത്ത ആഴ്ച ഇതേ ദിവസം വീണ്ടും കാണാം നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കത്തുകളും ഇമെയിലുകളും ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക ഞങ്ങളുടെ വിലാസം